안녕하세요 정희지입니다 오늘은 대녀지기를 끌 건데요 오늘은 소고기 버전으로 준비를 했습니다 재료로 보고 바로 시작을 할게요 양파는 보통 크기로 한 개입니다 양파도 큼직하게 썰어 줄게요 우선 반으로 잘라 주시고 꼭지 부분은 잘라 주세요 양파는 그냥 큼직막하게 썰어 줄게요 감자는 주먹만한 걸로 한 개입니다 감자를 일단 반으로 잘라 주시고요 저는 그냥 일자로 그냥 썰어 줄게요 그냥 치연껏 잘라 주시면 됩니다 그럼 반도 똑같이 썰어 줍니다 애호박은 한 개를 준비를 할게요 끝에 부분 잘라 주시고 애호박은 그냥 일정한 두께로 썰어 줄게요 두께는 5mm 정도로 썰어 줄게요 마늘은 10쪽을 준비를 하겠습니다 마늘은 그냥 편썰기로 얇게 썰어 줍니다 두부는 한 볼을 쓰겠습니다 무기는 300g 이에요 우선 반으로 자르시고 각자 취향에 맞게 그냥 두께로 썰어 주시면 됩니다 저는 그냥 두툼하게 썰어 줄게요 청양고추는 두 개를 준비를 하겠습니다 청양고추도 썰어 줄게요 그냥 일자로 송송 썰어 줍니다 칼칼한 맛을 주기 위해서 청양고추를 씁니다 검, 표고, 버섯은 10g 정도 준비를 할게요 소고기는 국고리 용으로 준비했고요 무게는 200g입니다 파는 다져놓은 파로 마지막에 쓸 거예요 저는 된장을 직접 담가 먹기 때문에 집된장을 쓸게요 된장은 3큰스를 쓸게요 시중에서 파는 젤실 된장을 사용하시면 됩니다 이제 재료의 준비는 다 됐습니다 불은 샘플로 켜줍니다 물 1리터를 넣을게요 보통 된장찌개를 끓일 때 쌀뜨물을 사용하시잖아요 근데 저는 오늘 쌀뜨물이 없어서 그냥 찹쌀가루로 대체를 할게요 4분의 1 티스푼만 넣을게요 된장을 넣겠습니다 하나, 둘 된장을 넣고 잘 풀어줍니다 셋 된장을 잘 풀어주시고 된장은 오래 끓일수록 더 구수한 맛이 나기 때문에 잘 풀어서 끓여줍니다 된장이 다 풀렸으면 이제 소고기를 넣을게요 검표고 버섯도 넣겠습니다 감자를 넣겠습니다 뚜껑을 넣고 1분 정도 끓여줄게요 1분 후에 뚜껑을 열고 애호박을 넣을게요 마늘 넣을게요 그리고 한 30초 정도 더 끓여줄게요 양파를 넣을게요 아 오늘 된장찌개 끓일 때 제가 냄비를 좀 착각을 했네요 다시 큰 용기로 옮겼습니다 두부를 넣을게요 청양고추를 넣을게요 고춧가루도 넣겠습니다 고춧가루는 한 큰술만 넣을게요 다시 다 1티스푼에 넣을게요 모든 재료가 잘 조화될 수 있도록 잘 저어서 섞어줍니다 뚜껑을 벗고 한 3분 정도 더 끓여 줄게요 네, 된장찌개는 다된것 같네요 뚝배기에 덜어서 드시면 되겠습니다 드실 양만큼만 덜어 주시면 됩니다 가스렌지로 옮겨 놓고 불을 샘플로 켜줍니다 마지막으로 대파 다진 거 있잖아요 그걸 넣고 마무리를 하겠습니다 대파를 넣어주고 완전히 팔팔 끓어 오를 때까지 기다려 줍니다 구수하고 칼칼한 된장찌개가 되었습니다 된장찌개는 생각보다 간단하죠 오늘 영상을 보시고 소고기 버전도 맛있으니까 여러분도 한번 드셔보세요 다음에도 다음 요리로 찾아뵙겠습니다 감사합니다